வணக்கம் கேவன் மஷ்ரூம் ஃபேமிலேருந்து முகமது அலி ஷாத் ஸோ நான் இன்றைக்கி இப்போ நம்ம கலாம் உற்பத்தியில் பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்திங்கன்னா பால் காலனோட பெட்டை வந்து கட் பண்ணி எப்படி மண் போகிறது அந்த அந்த மண்ணை எப்படி அவிக்கிறதுங்கிற பதத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வீடியோ அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து ஏற்கனவே உள்ள வீடியோஸ்லாம் வந்து சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தேன்னு கேளுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நிறைய வியூவர்ஸ் வந்து எனக்கு கால் பண்ணியிருந்தாங்க நிறைய வியூஸ் எனக்கு சப்போர்ட்டும் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாகவும் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றியும் சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அனைத்து நல்ல உள்ளவங்களுக்கும் மிக்க நன்றி அது மட்டும் இல்லாமல் வரக்கூடிய வரக்கூடிய நிறைய வீடியோ வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு என்ன டவுட்டாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் சொல்லுங்கள் அது ரிலேட்டடாக நான் வந்து பெரிய டாபிக் போடுறேன் ஸோ ரீசெண்டாக கூட வந்து சிப்பி காலனை பற்றி நிறைய வியூவர்ஸ் வந்து என்ன கேட்டிருந்தனால சிப்பி காலன் வீடியோ ஸோ நான் வந்து போட போகிறேன் ஸோ என்ன டவுட் இருந்தாலும் என்கிட்ட கேளுங்க ஸோ நான் அதுக்கு கண்டிப்பாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறேன் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பரை இந்த வீடியோ கீழே கொடுக்குறேன் ஸோ நோட் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கு மெசேஜோ இல்லை காலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல ரெஸ்பான்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தேங்க்யூ ஸோ நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா மண் மண்ணோட கலவையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மண் பார்த்திங்கன்னா ஆத்து ஓரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய வண்டல் மண் அந்த மண் ப்ளஸ் வந்து சாம்பல் ஸோ பத்து சட்டி வந்து வண்டல் மண்ணுனா நாலு சட்டி பார்த்திங்கன்னா சாம்பல் இப்போ கலக்கணும் ஸோ இதனால் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மண் கலவை கிடைக்கும் அது நல்ல உரம் உரத்தோடு நல்ல தரமாகவும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து தேவையான அளவு அதாவது கிலோவுக்கு ஒரு கிலோவுக்கு பத்து கிராம் வந்து கால்சியம் கலந்தால் போதும் ஸோ இந்த கால்சியம் வந்து சுத்தகரிக்கப்பட்ட கால்சியமாக இருக்கணும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டல் மண்ணை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா சட்டியில் வச்சு அவிக்க போகிறோம் அதோட அவிக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் இதை அவிக்கிறதுல தான் வந்து இதோட மெயின் ப்ராசஸ்ஸே இருக்குது ஸோ அவிக்கிறதுல ஏதாச்சும் ஒரு மிஸ்டேக்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு காலான் வந்து வளர வளர்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே பூச்சிகள் சேர்ந்து வளர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் மிகப்பெரிய நஷ்டம் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அமைப்பு கொண்டு வந்தீங்க ஹோல் போட்ட ஒரு சட்டியை வந்து இந்த மாதிரி சட்டிக்குள்ளே வைக்கிற மாதிரி அமைப்பு இருக்கணும் ஸோ அதுக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா அந்த ஹோல்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக நீராகி வரும் ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து நம்ம ஒரு புட்டு பதத்தில் நம்ம கல கலந்த மண்ணை எடுத்து ஃபுல்லாக உள்ளே கொட்ட போகிறோம் கொட்டுறதுனால ஃபுல்லாக வந்து நல்ல ஆவி வர வரைக்கும் இது மாதிரி சட்டியை போட்டு மூடி வச்சிடணும் இந்த ப்ராசஸ் என்ன நடக்குதுனா கிட்டத்தட்ட ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் வைக்கிறப்போ ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக வைக்கணும் அந்த மண்ணுலேருந்து ஆவி மேலே பறக்கணும் புட்டில் பறக்கிற மாதிரி நல்ல ஆவி வந்து மேலே நல்லா பறக்கணும் அந்த மண்ணை வந்து உங்களால் தொட முடியாத அளவுக்கு ஹீட்டாக இருக்கணும் அந்த மண்ணை கையால் தொட முடியாத அளவுக்கு ஹீட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதோட முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்கன்னா அதோட இருந்து புட்டு ஸ்மெல் வரும் மண்ணோட ஸ்மெல்லு நல்லா ஒரு நுகரக்கூடிய அளவுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும் அந்த ஸ்மெல் வந்து ரெடி ஆகிட்டுனா அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம அவிக்கும் போதும் இதை வந்து தண் தண்ணீர் வந்து அளவு உள்ள உள்ளே கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கணும் ஜஸ்ட்டு அந்த ச மண் அள்ளிட்டு அந்த சட்டி மேலே ஊற்றிங்கன்னா அந்த ஹோல் வழியாக உள்ளே போயிடும் தண்ணி ஸோ இதுக்காக நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி அதை தூக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா தூக்க முடியும் ரொம்ப ஹீட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ்க்கு நம்ம போகலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து பெட்டு போட்டோம் இல்லையா ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பெட்டு போட்ட வீடியோஸ் உங்களுக்கு காட்டணும் ஸோ நம்மளுடைய விதை வந்து எந்த அளவுக்கு வீரியமாக இருக்குங்கிறத பற்றியும் தனியாக வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஸோ அதோட ரிசல்ட் தான் இது ஸோ பதினேழாம் தேதி போட்டது பத்தொம்பதாம் தேதி போட்டது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக சீக்கிரமாக அதாவது டென் டேஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பெட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு டென் டேஸ் டுவெல் டேஸ்லேயே பெட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ சாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு நான் வந்து இந்த பெட்டை வந்து வெட்டி கட்ட போகிறேன் அதாவது பத்தொம்பது இதுக்கு முன்னாடி போட்ட பெட்டை பத்தொம்பாம் தேதி பெட்டை வந்து நான் உங்களுக்கு வெட்டி கட்ட போகிறேன் ஸோ அந்த பெட்டோட உள்ள மைசிலை எந்த அளவுக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் அதாவது விதை வந்து இன்னும் வந்து முடியவே இல்லை விதை முடிகிறதுக்குள்ளே அந்த விதையில் விதை ஃபுல்லாக அந்த ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி மைசிலையும் ஃபுல் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பெட்டு வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பெட்டில் வந்து அந்த விதையில் வந்து நல்ல வீரியம் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம தரமான வைக்கோலை பயன்படுத்தியும் தரமான முறையிலையும் கரெக்டாக ப்ராசஸ் பண்ணனால நம்மளுக்கு டென் டேஸ் டு டுவெல் டேஸ்லேயே
போதுமானது மண் நமக்கு எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா மேலே வந்து வைக்கோல் வந்து அதாவது மேலே உள்ள வைக்கோலில் இருக்கிற பூஞ்சை வந்து ட்ரை ஆகிடமாக இருக்கிறதுக்கு தான் அந்த மண்ணை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இது நிறைய பேர் வந்து உரங்களையும் நம்ம பயன்படுத்துகிறாங்க பட் உரம் ரொம்ப காஸ்ட்லி அப்படிங்கிறனால மண்ணை நம்ம சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக ரெடி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுனாலையும் நம்ம மண்ணையே பயன்படுத்துகிறோம் முக்கியமாக வந்து உரத்தை வந்து ரீசைக்ளிங் பண்ண முடியாது பட் இந்த மண்ணை திருப்பி ரீசைக்ளிங் பண்ண முடியும் அந்த ரீசைக்ளிங் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பெட் ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ அந்த பெட்டை நேராக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இப்போ ஷெட்டில் வைக்க போகிறோம் ஸோ ப்ராசஸ் இதோடு முடிஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஷெட்டில் வச்சதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டே நம்ம தண்ணி காட்டக்கூடாது நெக்ஸ்ட் டே தண்ணி காட்டணும் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கு நான் ரெ